Good evening, everybody. Can you hear me? Yes. Good evening. Okay, thank you. Okay, vamos a comenzar. Tomando la asistencia, como de costumbre, ¿verdad? Aquí vamos. Ok, um, tres clases más y terminamos. Daniel Edgardo Mejibar Cervellón. Presente. Thank you. Just a moment. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Daniela Beatriz Cerritos Alas. No. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Douglas Edgardo Jul Martínez. Douglas Edgardo Jul Martínez. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Gracias. Thank you. Okay, next. Uh, just a moment. Edith Cristina Molina Galvez. Present. Thank you. Erika Alejandra Acosta Racinos. Present. Thank you. Erika Beatriz de León Galvez. Presente. Thank you. Fátima Jocelyn Portillo de Rodas. Present. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando García Florentino. Germán Ulises Pinto Sánchez. Presente. Thank you. Jasmín Yamilet Martínez Cruz. Jasmín Yamilet Martínez Cruz. Javier Enrique Chávez Hernández. Presente. Thank you. Jimena Janet Sánchez González. Jimena Janet Sánchez González. Joana Yamilet Salazar Sosa. Present. Thank you. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. José Heriberto Durán Prado. Present teacher. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present. Thank you. Julissa Lisbeth Barrientos Dueñas. Hi, teacher. Hello. Catherine Griselda Vázquez Puchagua. Present. Thank you. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Reina Noemí Vela López. Hi, present teacher. Hello. Thank you. Roxana Guadalupe Duarte García. Presente. Thank you. Sandy Roxana Díaz Casco. Sandy Roxana Díaz Casco. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Present. Thank you. Just a moment. Uh, okay. Permítame. Okay. Uh, voy a llamar brevemente a los que no contestaron en un principio. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Que ha escrito. Ok. No se escribió. Bueno. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Doris. Douglas Edgardo Schul Martínez. Francisco Armando García Florentino. Presente. Thank you. 
Jasmine Jamilet Martinez Cruz. Present. Thank you. Jimena Janet Sánchez González. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Bueno, comenzamos entonces. Y por favor, todos. Reina Noemí, dígame. Eh, sí, teacher. Yo no me encuentro en mi casa y no tengo mucha carga en el celular. Podría este, no conectar mi cámara. Y creo que se me apagaría el celular, solo tengo el 10%. Ok, está bien. Gracias por avisar. Ok, bueno, en tanto los demás, por favor, pongamos la cámara y vamos a tomar la captura. Ok, tomamos nuestra primera captura de pantalla. En 3, 2, 1. Thank you very much. Vamos a guardarla. Ok, comenzamos entonces. Second. Okay, vamos. Okay, everybody, welcome. This is English Principiante Modulo 1, and that's me, Ivan Doñan, at your service, once again. And this is session 14. Today is May the 9th of 2023. So, everybody, take a good look. What are we going to do? Permítame que no quiere pasar la presentación de Okay. Grammar focus. Okay, what time is it? Habíamos visto esto la vez anterior. Tenemos por acá, it's one o'clock. Okay, it's one o five. It's five after one. It's one fifteen. Okay, it's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. So, what do we have? Yes, second. Okay. Hicimos este ejercicio también. Fue el último de la vez anterior. Solo permítanme un instante. Esto. Okay. ¿Qué tenemos acá? This is o'clock. What time is it? It's three o'clock, right? What's next? You have after or you have past. Se puede decir cualquiera de las dos, after or past. So you say, for example, ¿cuáles serían las dos maneras de expresar esta hora? ¿Quién me puede decir? Según lo estudiado el día de ayer. O anoche de ayer, más bien. ¿Mm? ¿Quién se anima? What time is it, people? José Heriberto. It's five after three. It's five after three, correct. Another way? 
is 305. Yeah, that's correct. You can say it's 305 or it's five after three. Y se puede decir también it's five past three. También no tan común, pero se puede decir past and the after. Very good. Thank you, Jose Heriberto. How about this one? Who can help me? Jose Heriberto ya nos ayudó. Vamos con la siguiente. Muy parecida a la anterior también. Who will help us? Aprovechen la práctica. Vamos. What time is it? What time is it? A volunteer, please. Volunteers to tell the time, please. Juan Inés, thank you very much. It's ten after three. Again, please. It's it's ten. Mm -hmm. It's ten after, after three. three. Correct. Very good. A different way to say this. It's three, ten. It's three, ten, correct. It's ten after three, or it's ten past three. That is correct. Thank you very much, Juan Inés. Very good. Okay, great. How about this one? It's a little different. ¿Cómo sería este? What time is it? Jose Heriberto, thank you very much. It's a quarter past three. It's a quarter past three. That is correct. That's very good. Is three of 15. Just a moment. Yeah, it's a quarter past three. Or again, please, it's three. Is three mm -hmm. or 15. Be careful. Cuidado. Ese O solamente es del minuto uno al minuto nueve. Porque hay un cero. Ah, antes. ok. Ajá. Entonces, yes. es. It's, um, it's three fifteen. Yeah, it's 3.15, or it's a quarter after three, or it's a quarter past three. That is good. Yeah. Very good. Thank you, Jose Heriberto. How about this one? What time is it? Vamos, practiquemos. Estamos pasando prácticamente cada cinco minutos. Hay una nueva oportunidad para practicar. What do you have? What time is it? Douglas Vladimir. Um, it's it's three twenty. It's three twenty. Good. Um, it's it's twenty past three. Good. You um, can say uh huh. Um, it's twenty after three. It's twenty after three. It's twenty past three. That is correct. Very good. Yes, absolutely. Great. Thank you, Douglas. What about this one? What time is it? Edith Cristina, thank you. <laughs> it's 3 uh, 25. It's 3 25 or? 
Is 25 past uh, three? It's 25 past three. That is correct. You can say it's 25 after three or 25 past three. Okay, both are good. Okay, por acá nos comunicadores que ya se conectó. Bienvenida. All right, what about this one? You use half, remember, no se pronuncia la L. You say half. What time is it? Que está orinada, pasa más bien. Hello, Julissa. Okay, uh -huh. who can tell us? What time is it? Hay dos maneras de decir esto. Veamos, ¿cuáles son? Juana Inés and then Douglas Vladimir. What time is it, Juana? It's 3.30. Sorry. It's 3.30 or? It's 3.00. Half. Three half. Mm, mm -hmm. Not really. It's different. Es un poquito diferente. Let's see it's what. Uh -huh. Half past uh -huh. three. It's half past three. Correct. Okay. That is the correct form. Thank you, Juan Inés. Very good. It's half past three. Douglas Vladimir, next is yours. How about this one? Now you need to use two. Mm -hmm. It's 25 to four, four. It's 25 to four, that is correct. Um, what else? Um, is for two thirty five. Four thirty five. Thirty five is correct, but four thirty five. Are you sure? Uh, ah, yeah, no son. Uh, three. Ah, it's it's three four thirty five. Three thirty five. It's three thirty five, or it's twenty five to four. That's correct. Very good. Okay, so it's 3.35 or 25 to 4. Thank you very much. What about this one? What time is it? Con los dedos de una mano cuento los que me participan siempre. Fatima Yoseli. Okay. What time is it? Is It's 3. 40. It's 340. That's correct. Sorry. Mm -hmm. it, it's 20 to 4. That is correct. Very good. Thank you, Fatima Yoselin. It's 340 or it's 20 to 4. Very good. Thank you very much. What about this one? What time is it? Raise your hand if you know the answer. Doris Emilia. It's a quarter to four. It's a quarter to four. Good. Or? Or it's three uh, forty-five. Yeah, you can say it's three forty-five, or it's fifteen to four, or it's a quarter to four. All those are possible. Thank you very much. Correct answer. Great. What time is it? Raise your hand if you know. Easy. What time is it? Fatima Yoselin, no sé si quería participar o le quedó levantada la mano. No, le quedó levantada la mano. Okay. All right. Who knows this one? Raise your hand, please. Acá reportan en el chat que dice que casi no escuchan nada, bien suave. ¿Se, ¿Así escuchan los demás o escuchan con normalidad? Normal. Con normalidad. Sí, escuchamos. Ok, gracias.
Okay, just a moment. Okay, so what about this one? Raise your hand, please. What time is it? Doris Emilia. It's 3.50. It's 3.50? Or it's 10 to 4. It's 10 to 4. That's correct. It's 3.50 or it's 10 to 4. Very good. And this one, what time is it? Super facile. Vamos. Anímense. Aprendan. A hacer esto. Una cosa siempre voy a decir yo. Siempre, siempre, siempre. Esto es como aprender a nadar, ¿verdad? Si usted, usted puede ver todos los videos sobre natación que quiera, puede leer libros sobre natación, puede ver videos de los grandes nadadores, pero si usted no se tira a la piscina, no va a aprender a nadar. Nunca va a aprender a nadar. Entonces, utilicemos las oportunidades que tenemos para participar, para producir, para hablar. Esa es la manera en que vamos a aprender. Si nos dedicamos a estudiar inglés, pero todo el tiempo en modo espectador, pues va a ser poco lo que se va a lograr. ¿De acuerdo? Así que a perder el miedo, a perder la pena, ¿verdad? Para participar. Les invito nuevamente a que hagamos el esfuerzo. Edith Cristina. Is 3.55. Is 3.55 or... Is 5.24. It's 5 to 4. That is correct. Thank you, Edith Cristina. Very good. And then we have this one. Easy. Uh-huh. What time is it? Fácil, no puede estar. What time is it? Javier Enrique. Is for. For what? Falta algo ahí para completar. ¿Quién nos completa la frase? It's four o'clock. It's four o'clock. Correct. It's four o'clock. Very good. Ahora, quiero ver. Son, count one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight. Necesito ocho personas. Me van a decir, pero la necesito que me participen de antemano. Les voy a mostrar acá unos relojes. En este ejercicio que hemos hecho está un poquito más fácil porque iba de 5 en 5, ¿verdad? En, en orden. Pero hoy les voy a mostrar las horas totalmente en desorden. Y me tiene que decir cuáles son. Sin embargo, quiero que se animen a participar sin haber visto el reloj antes. Es decir, alguien levanta la mano y yo voy a mostrar el reloj y hasta entonces va a ver la hora. Es decir, no hay tiempo de preparación. ¿Verdad? No hay tiempo de quiero ver cuál es, y de ahí voy a levantar la mano. No, levanta la mano primero y de ahí me va a decir qué hora es. Eight people. Vamos a ver quién se toma el reto. The first one, raise your hand, please. Douglas, then Juana Inés, mantengan la manita levantada para que no se me vaya a olvidar. Ajá, ¿quién más? Tenemos dos, necesitamos seis más. Jose Heriberto, we have three. Mm -hmm. Five more, please. Doris Emilia, okay, good. Four more, please. Uh -huh. We need four more people. Edith Cristina, okay, we need three more people. Mantenga la mano levantada. Three more people, please. Hola. Ya nadie más. Acaba lo que decía. Con los dedos de una mano los cuento. Ahí está. Francisco Armando. Bye. 
Ya dan seis. Two more, please. Two more people. Más, veamos. Tengan miedo, tengan pena. Ok, vamos con esto entonces. Thank you very much. Douglas, what time is it? Um, it's, it's half past seven. It's half past seven. Or? Or it's um, se seven thirty. Yes, it's 7.30 or it's half past seven. That is correct. Thank you, Douglas. Very good. Thank you. Juana Ines, next is yours. What time is it? It's 11. Cuidado, cuidado ahí. Están soplando respuestas. Okay, so Juana Ines, what time is it? It's 11.10. It's 11.10, correct. Or? It's 10 past 11. It's 10 past 11. That is correct. Very good. It's 11.10 or it's 10 past 11. Or it's 10 after 11. Very good. Thank you. Jose Heriberto, what time is it? It's um, a quarter. Uh, it's a quarter. Uh, eight. It's a quarter, falta una palabra ahí? To eight. To eight, okay, it's a quarter to eight, good. Or? It's uh, seven past 40, 45. Mm, seven past, no. Only seven? Only seven, seven forty-five. Aha, uh -huh, seven forty-five, correct. It's seven forty-five or it's a quarter to eight. Very good, thank you, Jose Heriberto. We we'll continue with Doris Emilia. What time is it, Doris? Easy, super easy. It's it's one o'clock. It's one o'clock. Thank you very much. Edith Cristina, what time is it? It's eleven. No, it's five. Mm, are you sure? Five? <laughs> um I know. It's four. Mm -hmm. uh, 55? Yes, it's 4.55 or? Um, it's past. Mm -mm. Uh, no. <laughs> no, not past. It's. It's. Um, it's two? Mm -mm. <laughs> Relax, relax. It, okay. <laughs> it is four to five. Four to five. Not exactly. ¿Cuántos minutos faltan para las cinco ahí? Five. Uh -huh. Ajá. So you say it's five. <laughs> No sé, ah, ah, vamos, vamos. Lo, lo tiene ahí. En, estoy seguro que ah, lo tiene. It's five. It's five to five. Yes, it's five to five. <laughs> cinco para las cinco. It's five to five. Uh -huh. Yes, uh -huh. it's four fifty-five or it's five to five. Thank you, Edith Cristina. Very good. Francisco Armando. What time is it, Francisco Armando? Mm -hmm. It's uh, five to fifteen. Okay, five to fifteen. Ahí sobra una palabra. Pues una palabra de más que no tendría que ir. It's five. It's five. Uh, fifteen. It's five fifteen. Correct. Very good. Or.
It's it's quarter. A quarter. Mm -hmm. Fifteen. A quarter fifteen. No, not really. No. It's it's different. Quince para las. Más bien, no son quince para las porque ya. Pasada. Ya pasó, ¿verdad? Ajá, entonces mm -hmm. sería it's a quarter. It's it's mm, it's fixing. Mm -hmm. uh, it's fixing quarter five. Fifteen no? quarter five. Mm, no, not no. really. But thank you for your participation, Francisco. Sí, sí. ¿Quién nos ayuda con esta? Fátima Jocelyn. It's quarter after five. It's a quarter after five. Thank you. Aprovechando, Fátima Jocelyn, la, su la siguiente <laughs> suya. <laughs> okay. What time is it? It's nine. Uh -huh. Nine. No, me <laughs> No, no, tranquilo, tranquilo. Igual que en español, son las nueve y cuánto ahí. Twenty. Ajá, so, ¿cómo sería entonces? It's... Uh, it's... It's nine, twenty. It's nine, twenty. Or... Twenty. Uh, it's... Twenty. It's twenty after... After night. After night. Correct. Correct. It's nine, twenty, or it's twenty after night. Thank you. Very good. La última. Okay. Raise your hand, please, if you know. Well, raise your hand if you want to try. Levanta la mano si quiere intentarlo, por favor. Vamos. No se valen los que ya participaron. Tiene que ser alguien diferente. No me tengan aquí preguntando cinco minutos, por favor. Ajá. Who will tell us? Falta uno nada más. Ya vi, aquí me voy a estar. One more. La última. No la muestro hasta que me levanten la mano. Tiene que ser sorpresa. Parejo para todos. Ay, 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 ay. Voy a elegir a alguien entonces porque... Let's see. Y me va a servir también para saber quién está conectado de verdad y quién anda dormido. Let's see. Eligiendo al azar. Germán Ulises. Germán, are you there? ¿Está por acá, Germán? Eh, sí. Ok, Germán. What time is it? It's two... Sixteen... Sixteen. Five. Fifty-five. Mm, todavía falta para la cincuenta Let's see. Uh, you have here. Uh, five. Ten. Fifteen. 
20, 25, 30, 35. What time is it? ¿Qué hora sería? Veamos. It's. It's. Segundo, segundo intento. Ajá. Uh -huh. Five. Ok, comenzamos por la hora, ¿verdad? Y luego two. vamos por los minutos. Decimos entonces, it's... Two. Two, uh -huh. y luego los minutos. It's two. Two. Five. Two thirty-five. Okay, it's two thirty-five. Or, ¿cuál sería la otra forma? ¿Cuánto falta para las tres ahí? Vamos a llamar a alguien más. Ahí que nos eche la manita. Voy a elegir. Quiero ver. Julissa Lisbeth Barrientos. Nos va a ayudar con la otra forma. Julissa, are you there? Se durmió, Julissa. Eh... Ajá, ahí está. <risa> Sería 25. It's 25. It's 25. Uh, after 3. Mm -hmm. Not after 3. It's 25. En vez de after, tiene que utilizar otra palabra. Uh, two, three. Okay, ahora completo. Twenty-five, two, three. It's twenty-five, two, three. Yes, that is correct. It's two thirty-five or it's twenty-five, two, three. Very good. Okay, thank you. Thank you very much. Exercise. This is now let's check four five point four. Okay, what time is it? Este ejercicio está en la plataforma, verdad? What time is it? Tiene que decirlo de dos formas. The first one, volunteer, quien quiera. No problem here. What time is it? Mismo ejercicio de la plataforma. Bueno, antes de eso vamos a tomar una captura. Por favor, todos pongan su cámara. Todos, por favor. Vamos a tomar captura de pantalla en 3, 2, 1. Ok, continuamos. Okay, what time is it? The first one. Este que está acá, número uno. Edith Cristina. Mm, it's 2.20. Uh, it's 2.20 or... Uh-huh. Cristina, what is the other form? 
Ah, yo creo que solo era uno. <risa> es decir, ambas formas. Ah, la otra forma. Ah, ok. Yes. Um, is... Um, is... Ay, de la otra no me acuerdo, ¿Cómo me, va, me va a utilizar, acordémonos, ¿verdad? Cuando es del minuto 1 al minuto 29 vamos a utilizar after. Del minuto 31 after. al 59 vamos a ocupar tú. Veamos, it's 220 or it's... It's 220. Ips is 20 after 2. Yes, it's 20 after 2. Very good. Three. It's 20 <laughs> after 2. Hasta ahí. Thank you. Number 2. Vamos. Ambas formas. What time is it? Doris Emilia. It's 6.50. 6.50. Or, or it's 10 to 7. It's 10 to 7. Very good. Okay. The next one. Thank you, Doris. That is correct. Number three. Wants to try. Juana Inés. Me, me, recu me recuerda a un poema. <laughs> Más bien a alguien que escribió un poema. Okay, so, Juana Inés, what time is it? It's 8.45. It's 8.45. Mm -hmm. Or? It's quarter to night. It's a quarter to nine. Okay, good. Thank you very much, Juana Inés. Jenny Marisol, number four. What time is it? No sé si se escucha, pero voy a participar. ¿Sí se escucha? It's five past eleven. It's five past eleven. Good. Or? It's eleven oh, oh five. It's eleven oh five. That's correct. Okay. Very good. Okay. Thank you. Number five. What time is it? What time is it? Fatima Yoseli. It's, it's 3.15. Mm -hmm. It's 3.15 or? It's a quarter after 3. It's a quarter after 3 or a quarter past 3 puede ser también. Yes, correct. Very good. Thank you. Number six wants to try. Francisco Armando. Eh, sería it's half past four. It's half past four, correct. Or, ¿cuál sería la otra? Eh, it's four after, no, it's, no, si me equivoqué, me volví. No, no, Pero tranquilo, bien. igual que en español sería, it's... It's four after. Mm -mm. Four. No, no, no se creó after. Uh, it's. No de esa forma, sino. Ok, no problem. ¿Quién nos ayuda aquí con esta última? Ya dijo una de las posibles, son así, Armando, que es it's half past four. No la puedo mostrar aquí porque um, no es el orden de la animación que va, ¿verdad? <ríe> esa es la. Aparece de último. ¿Quién eh, nos ha ido con la otra forma? Juana Inés. It's 4.30. 4.30. It's 4.30 or it's half past four, como nos dijo, ¿verdad, Francisco? So, yeah, correct. Okay, Francisco, yes? No. Okay. Así es, ese es Knowledge Check 5.4, que aparece, ¿verdad?, en 
la plataforma, por favor, vayan todos. Si se han atrasado con los ejercicios de la plataforma, por favor, pónganse al día. Vean que mañana es Día de la Madre, tienen una oportunidad de hacerlo. Ya que creo que muchos tienen asueto, tal vez no todos, pero la gran mayoría tiene asueto. Ahí tal vez podemos adelantar un poquito. Edith Cristina. Teacher, yo tengo un problema en lo de la plataforma. En Dígame. donde sal, en donde están, es un, tal vez no es un video, sino donde pasan como sonidos. Entonces, en la primera, que va, no sé si la primera, bueno, la, la última, o sea, como que estuviera en una tienda o en trabajo, pero no logro identificar qué es uh -huh. en esa medida. Pero es esa la que no puedo contestar. Y es una como que se estuviera eh, viendo televisión, escuchando televisión, o probablemente como que estuvieran, no sé, escuchando algo. Pero no sé qué es, no vale. logro identificar. En esas dos me he quedado. Ok, no hay problema. Déjeme ver. Creo que ese es el ejercicio 5.13. ¿Será este? Sí, ese es. Mm -hmm. Ok. Entonces yeah. sería el último y, y el, el otro es como que se estuviera escuchando televisión que están pasando un canal. Ajá, ajá. Hay un error en este ejercicio, de hecho. Así que <risa> les voy a decir a todos acá por favor, eh, en la plataforma aparece un error, ¿verdad? Así que para ese, en la última, la respuesta la van a colocar así. She is typing. Eso escriban. En realidad no es eso lo que está pasando, pero como ya está determinada la respuesta, no le va a aceptar correcta ninguna otra que sea esa. Así que este sería el ejercicio 5.13. Sería la última, la número 8, el item número 8, ¿verdad? Escriban esto de respuesta, de lo contrario les va a salir malo siempre. Y en la que le comentaba donde estuvieran como escuchando, bueno, escuchando televisión parece, o estuvieran pasando en una emisora, no sé qué es lo que están... De hecho creo eh, que eso es... Sí. Porque le he puesto lo que es la televisión. Pero no me la acepta. No, number eight es sh uh, shopping. Eso sería. Yo le he puesto todos los que existen. <ríe> bueno, bueno, pero, entonces pero lo... agotó posibilidades ahí, ¿verdad? <ríe> bueno, no me acuerdo si le puse eso, pero lo voy a poner en shopping, entonces. Ok, pero si. Ajá, sería esa. Quiero ver. Sería. La número. ¿Cuál me dijo? Fíjese que esa no sé, pero pareciera como que estuvieran eh, pas pasando la televisión, los canales. O no sé, yo, yo me confundo con, o con televisión o emisora de un radio. Algo así pareciera, no sé si es como la quinta, no recuerdo cuál es. La cuarta es. She's okay. television. Uh -huh. Aunque ya le puse ese, no me la acepta. De verdad. Sí, ya se la puse y no me la aceptó. Abreviado que lo ponga, compañera. Tal vez, ajá, si lo ponemos de forma contractada, siempre acuérdense que el apóstrofe es la tecla que está en su teclado, ¿verdad? No se mira por el filtro que tengo, pero está a la derecha del cero si ustedes tienen un teclado en distribución en español, ¿verdad? Si no es así, es, quiero ver, la tecla que está justo a la izquierda del Enter. Abajito, a okay. la izquierda. Ese es el apóstrofe. Dependiendo entonces de la distribución sería, que eh, tenga. Ajá, entonces sería she's, eh, no sé, she's watching television. She's watching, watching television, creo que sería. Ajá. Quiero ver. Ya les digo. Sí, vi. Punto. Creo que es. Ya lo perdí por acá. Permítanme. Esta página cuesta que cargue. Ok, number four, ¿verdad? Sí, creo que sí es esa. Ajá, uh -huh, she's watching television. Entonces sería contractada. Sí, de hecho se puede poner de las dos maneras, pero igual prueben. Sería she is watching uh -huh. television. 
Ok. Gracias, teacher. O oh, she is, ¿verdad? Watching television. También estaría bien si le ponen, she, perdón, she is watching TV. Siempre acuérdense de poner un puntito al final. All right. Fátima Yoseli. Teacher, yo tengo un problema con el ejercicio anterior a ese. Hay uh -huh. una, nada más hay una pregunta que se, que no es de seleccionar, sino que es de contarla. Pero yo entré de varias formas y no me la acepta también a mí. El ejercicio, el ejercicio anterior a ese que estamos viendo ahorita. Vaya, veamos. Sería el que acabamos de ver, es el 5.13, ¿verdad? Ay, sería Anteriormente la tenemos 5.12, pero aquí no va en realidad. Esta es una explicación. Antes de eso está el lesson objective y antes de eso está el knowledge check. Este sería el 5.10. Ajá. Esta, la, un, la única, el 3.A. Who's Esta. having breakfast? Ahí tiene que poner el nombre de la persona que está desayunando. Ya lo puse de las personas que están desayunando y no me la acepta. Luego, y dije yo, tal vez sea el que dice Mario porque se va levantando, él es el que va a desayunar. Pero tampoco, es, o sea, ya le di bastante, hasta pedí ayuda y ah, tampoco vaya, lo vaya. vaya, la cuestión es, ponga la respuesta completa. O sea, no solo los nombres de las personas, sino que ponga la oración completa. Fulano ah, okay. y Sutano están desayunando. Ok, gracias. Eso, con eso ya le sale. Ok. Ok, all right, let's continue. Vamos a dejar de compartir para tomar una captura. Así que, por favor, todos, su camarita. Cámaras, por favor. Ok, vamos. We're taking a screenshot in three. A ver, por acá me mandan un mensajito. Vaya, vamos a ayudar con lo demás. Ok, eh, la cámara, por favor. Daniel Edgardo, Roxana Guadalupe. Vamos a nuestra cámara. We take, we're taking a screenshot in three, two, one, now. Acá me decía Catherine Griselda, la parte read the answers en el examen. Perdón. Hay the questions. Tengo problemas, solo una respuesta a Ana. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? To be able to work in this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada. Entonces, aquí tenemos que escribir la pregunta. La pregunta la van a poner en este espacio de aquí abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? No, they're not from England. They're from Australia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Basado en la respuesta que aparece aquí, Ustedes van a hacer una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? En este caso, ¿Are they from England? La respuesta es, no, they are not from England. Entonces, basado en lo que dice acá, ustedes tienen que ir formulando una pregunta aquí. ¿Are they from England? Les dice acá también, mucho cuidado, do not forget to add a question mark at the end. Es decir, no vayan a olvidar agregar un signo de interrogación al final. Acuérdense que en inglés los signos de interrogación van únicamente al final de la pregunta, nunca van al principio, a diferencia del español, ¿verdad? Así que cuidado ahí. Basado en lo que dice aquí, justamente en esto, they're not from England, entonces, are they from England? We're from New York, ¿ok? Eso ya no es una yes, no question. Entonces, where are you from? ¿Verdad? Esta es una information question, 
¿verdad? We're from New York. Y así va. Contestando ahí la interrogante de Catherine Criselda. Ok. Going back. Este ya está acá. Um, ok. Let's take a look. By the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de comprender la entonación creciente y decreciente en las preguntas con respuesta corta, sí o no, y preguntas, si se preguntas interrogativas, tiene que ser preguntas abiertas en realidad. WH. Conversation, I'm really hungry por el tiempo. Bueno, vamos a ver acá. ¿Qué dice Steve? Dice, hi, mom. ¿Qué dice la mamá? What are you doing, Steve? Steve says, I'm cooking. Okay. Mom says, why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. ¿Por qué estás cocinando hasta ahora? Ahorita, son las dos de la mañana. Steve dice, well, I am really hungry. The mom says, what are you making? Steve says, pizza. And mom says, hmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. ¿Qué vamos a ver acá? Pronunciation, rising and falling intonation. Las preguntas pueden hacerse de dos maneras. Pueden tener rising intonation, que es una entonación eh, que se alza, que va hacia arriba, digámoslo así o creciente, y falling intonation, ¿ok? Es una entonación que cae, que va hacia abajo. Veamos acá. La primera dice, is she getting up? Is she getting up? Si ustedes se fijan, is she getting up? Up, ok, it goes up. It rises. Are they sleeping? Are they sleeping? Y la otra, what's she doing? Va hacia abajo. What's she doing? What are they doing? ¿Quién es observador acá? Quiero saber. ¿Cuándo sucede que hay rising intonation y cuándo hay falling intonation? ¿Cuándo es que sube la entonación y cuándo es que baja? Quiero ver ahí sus poderes de observación. De detective. ¿Cuándo es que sube y cuándo es que baja? Veamos las primeras dos. Dice, is she getting up? Are they sleeping? Y las otras dos serían, what's she doing? What are they doing? ¿Qué tienen en común las primeras dos? ¿Y qué tienen en común las otras dos? Ahí está la respuesta. Yes, no question. Uh -huh. Yes, no questions have rising intonation. Las otras que son? WH. WH questions, okay? WH. Or information questions. Information questions have falling intonation. Así es. Si es una pregunta de yes or no, tiene rising intonation, o sea que sube. Y si es una information question, o sea que comienza con what, who, when, how, etc., etc., o who's también, ¿verdad? Lleva falling intonation, va hacia abajo. ¿Qué vamos a hacer acá? Último ejercicio. De esta noche. Listen to the questions. Draw a rising arrow, okay, hacia arriba, for rising intonation, and a falling arrow, hacia abajo, for falling intonation. Así que vamos a poner el audio un par de veces, y usted me va a decir si las preguntas llevan rising intonation or falling intonation. Fácil, ¿verdad? Si son yes, no question, es rising. Si es WH question, es decir, information questions, falling. Here we go. One. Pudieron escuchar ese one. Sí. Okay. All right. Number one. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. 
Are you from Thailand? Okay. Second time. Number one. One. Are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Yes, no question. Rising intonation. Number two. Two. What are you doing now? What are you doing now? Rising intonation or falling intonation? Douglas. Falling intonation. Falling intonation. That is correct. Very good. The next one. Three. What time is it? What time is it? Is it rising or falling? Rising intonation or falling intonation? What is that? Raise your hand. Falling. Okay. Thank you. Okay, thank you. Uh, Edith and Jenny. Okay, so falling intonation. That's correct. Okay, good. The next one, number four. Four. Is it midnight? Is it midnight? If you know, raise your hand, please. Rising intonation or falling intonation? Douglas Vladimir. Rising intonation. Rising intonation. That is correct. Thank you. Number five. Five. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Rising or falling? Raise your hand, please. Juana Ines, and then number six, Doris Emilia. Falling intonation. Falling intonation. Okay, good. And the last one, Doris, this is yours. Six. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Is rising intonation. Rising intonation. That is correct. Very good. Okay, this is knowledge check 5.7. ¿Verdad? Es el mismo ejercicio que hicimos acá. Ok, que sigue 5.8 Lesson Objective, pero esto es para el jueves, okay, porque ya se nos acabó el tiempo. Cuestión uh, que hay que mencionar, acuérdense que mañana es Día de la Madre, así que no hay clase, ok. Pero esto también significa, como ya sabemos, que nos va a tocar conectarnos el viernes en reposición a la clase que no tendremos mañana. Así que nos quedan dos clases, la del jueves y la del viernes. Con la de esa, con esa ya termina el nivel. Um, sigan trabajando en la plataforma, por favor. Ahorita necesito eh, llamar la asistencia por última vez. Solamente lo que no me han contestado. Vamos a ver. Tengo la lista. Douglas Edgardo. Ahí está. Janet, Jimena Janet. Is Jimena Janet here? Jimena Janet. No. Jorge Alfredo. Jorge Alfredo. Jorge Alfredo no está. Catherine Stephanie de la Cruz. No. Sandy Roxana Díaz Casco. Sí, aquí está. Ok, preguntan por acá en chat. ¿Seguiremos con ustedes el segundo módulo? No lo sé. <ríe> no sé, no es, no es mi decisión en realidad. A mí solo me dicen, mira, tal grupo te toca. Y yo digo, ok. <ríe> ese es mi nivel de participación en, en ese tipo de decisiones. Es decir, cero. <ríe> no, no tengo idea. Así que es posible, como es posible que no, no sabemos. Ok. Uh, captura de pantalla, la última. Por favor, todos enciendan su camarita, por favor. Ok. Taking a screenshot in three, two, one.
Híjole. Otra vez la vamos a tomar porque no salió la hora. I'm sorry. Okay. We're taking a screenshot in three, two, one. Ahora sí sale. Okay. Vamos a guardarla. Okay, everybody, thank you very much, and I'll see you on Thursday. Nos vemos el jueves. Okay, feliz día de la madre, los que tenemos, los que tienen la felicidad de tener a su madrecita, y pues los que ya no, pues, bueno, honremos su memoria el día de mañana, ¿verdad? Descansen mucho, que la pasen bien, okay, y nos vemos pasado mañana. Good night. Good night. Good night, Good night. you lady. Thanks.